Bonjour à tous Est-ce que vous connaissez les Kira Kira Koji Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la série de cette année. Mais les Kira Kira Koji, c'est quoi au fait C'est une loterie organisée par Sylvanian Families. En effet, les loteries sont très populaires au Japon, notamment les Ichiban Koji. Cette année, le thème était Yumeilo Palade Series. Et la loterie a commencé le 1er octobre 2022. Pour y participer, c'est plutôt simple. Vous devez vous rendre dans un des magasins désignés. Chaque personne peut acheter jusqu'à 5 tickets de loterie. Et après, tout dépend de votre chance. Cette année, il y avait 7 sets à collectionner, plus un spécial. Certains se composent que d'un objet, d'autres de plusieurs. Alors pour avoir la collection complète, c'est plutôt compliqué. C'est parti, nous allons commencer par le set le plus commun en allant jusqu'au plus rare. Et on finira sur le lot spécial. Alors malheureusement, je n'ai plus l'emballage, alors je vous mets une photo d'à quoi l'emballage ressemblait. La première est un bébé mouton en position assise. La robe est très jolie, j'aime beaucoup les couleurs. Ensuite, nous avons encore un bébé en position assise, mais cette fois c'est un yuski. Un petit chat noir portant un joli petit ensemble. Vêtements similaires, mais cette fois c'est une souris marshmallow. Alors là, c'est censé être un chapeau en forme de poisson. Il me fait penser à un canard sur le côté ou à un poussin, mais bon. Et celui-là, euh, aucune idée. Certainement un animal marin, mais je ne vois pas du tout ce que ça pourrait être. Alors celui-là est déguisé en anguille des jardins. Vous savez ces trucs qui ressemblent à des serpents de mer vivant dans le sable Ben c'est ça. Et celui-ci c'est le personnage secret de cette collection. Il est aussi déguisé en anguille des jardins. Que pensez-vous de ces blind bags Personnellement, je trouve que les couleurs sont très belles, les tenues sont originales et accessorisées. Par contre, euh, le chapeau poisson, je ne suis pas spécialement fan. Et le truc rose, si quelqu'un a une idée de ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires parce que je ne sais pas. Allez après le lot F, on passe au lot E. Dans la boîte bleue, il y a un petit train. Je le trouve particulièrement bien fait. Ils ont même peint de jolis petits détails. Ensuite, dans la boîte rouge, il y a un petit bateau, très simple mais très mignon. Dans la boîte couleur verte, il y a un toboggan. J'aime beaucoup les couleurs, hein. comme d'habitude, j'adore la couleur menthe. Il est très beau Dans la boîte jaune, il y a une balançoire, très jolie aussi. J'aime beaucoup les balançoires de toute façon. Alors, quel est votre préféré Allez, on continue. Après le lot E, c'est parti pour le lot D. Regarde, dans le fond de la boîte, on peut voir le Mermaid Castle. Ici, nous avons un lapin crème avec une tenue juste sublime. Je la trouve juste parfaite. Franchement, c'est l'une de mes tenues préférées.
Une fille yeskée cette fois. J'aime beaucoup la robe, ça fait très girly. Ici, l'écharpe peut s'enlever. Un lapin en chocolat, portant une tenue qui va parfaitement avec le Mermaid Castle pour le coup. Et pour finir, une fille chèvre avec toujours des vêtements sur le thème de la mer. Très joli ce collier accroché à la robe d'ailleurs. Ils sont vraiment magnifiques. Avez-vous une préférence Allez, on continue parce que la liste est longue. On passe au lot C. Voici le duo de bébés en costume d'ange. Ils sont tout simplement magnifiques. Les tenues sont vraiment trop adorables. C'est fluffy, les couleurs sont douces. Franchement, j'adore. Et puis ces petits chapeaux rajoutent une petite touche trop mignonne. Parmi tous les lots qui étaient disponibles, celui-là est mon préféré. Ils sont vraiment trop adorables. Passons maintenant au lot B. Voici le duo costumé monde marin version Yumeilo. Les couleurs sont différentes du duo vendu en boutique. Dans cette version, le costume de requin est rose et le costume de Raymanta est bleu pastel. Je préfère cette version à la précédente qui est vendue en boutique d'ailleurs. Maintenant, passons au lot le plus rare, le lot A. Ici, je n'ai plus la boîte parce qu'on a déjà intégré le train dans un setup. Donc je vous mets une photo juste pour vous donner une petite idée d'à quoi ça ressemblait. Dans ce set, nous avons une figurine pingouin portant un costume similaire au duo crème glacée. Voici le train. La fumée sur le dessus bouge quand le train avance et vous pouvez y asseoir trois figurines. Les couleurs sont très douces, il y a beaucoup de détails comme les étoiles sur les roues par exemple. Et voici la version disponible sur la boutique, juste pour comparer. Les couleurs sont totalement différentes, ainsi que la figurine qui est fournie avec. J'aime beaucoup les deux trains. Je pense que je ne pourrais pas en choisir un. Ça aurait été bien qu'on puisse les connecter ensemble d'ailleurs. Allez, il est temps de passer au dernier lot, le lot spécial. Ça, pour être spécial, ça l'est. <rire> Voici le trio Hide and Seek. On reste sur le thème de la mer ici aussi. Il y a trois déguisements pour nouveau nés On dirait des lits d'ailleurs, vous trouvez pas Voici le premier. 
un lapin blanc dans un homard Ça fait bizarre dit comme ça. Le deuxième est un chat persian gris dans une étoile de mer. Et le dernier, un lapin chocolat dans un coquillage. Bon, je les trouve mignons. Puis, c'est rare que nous ayons des éditions spéciales pour nouveau nés mais c'est pas pratique du tout. À part les poser à plat dans un coin, il euh, n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Ça fait beaucoup de choses à vous partager, mais j'adore vraiment cette collection. L'ensemble des couleurs choisies est juste adorable et tout est en édition limitée. Donc, c'est une collection à absolument avoir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye